గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ లంచ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ బలహీనంగా ఉండడంతో స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇవాళ ప్రారంభం నుంచి నష్టాల బాటలో ప్రయాణిస్తున్నాయి నిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మార్క్ సమీపంలో తచ్చిట్లాడుతుంది మార్నింగ్ నుంచి ప్రస్తుతం డెబ్బై రెండు పాయింట్ల నష్టంతో ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ త్రీ పాయింట్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సెన్సెక్స్ రెండు వందల ఇరవై మూడు పాయింట్ల నష్టంతో పదహారు వేల ఆరు వందల యాభై పాయింట్ల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ప్రధానంగా ఫైనాన్షియల్స్ మెటల్స్ రియాలిటీ స్టాక్స్ భారీగా నష్టపోయాయి మార్కెట్ బ్రెత్ కూడా నెగిటివ్గా ఉంది వన్ ఇస్ టు త్రీ అంటే అడ్వాన్స్ ప్రతి ఒక అడ్వాన్స్ స్టాక్కు మూడు డిక్లైనింగ్ స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో కొద్దిసేపటి క్రితం ప్రారంభమైన యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా నష్టాలను ట్రేడ్ అవుతూ ఉండడంతో మన మార్కెట్స్లో ఊహించిన రికవరీ రావడం లేదు సో అలాగే ఒకసారి ఎఫ్ అండ్ఓ పిక్చర్ గమనిస్తే ఇండెక్స్ ఫీచర్స్ ఇండెక్స్ ఫీచర్స్లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్ భారీగా తగ్గింది అలాగే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో గమనిస్తే పవర్ గ్రిడ్ పవర్ గ్రిడ్లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ భారీగా పెరిగినట్లు కనిపిస్తుంది ప్రైస్ తగ్గినప్పటికీ కూడా నూట రెండు రూపాయల దగ్గర ప్రైస్ తగ్గినప్పటికీ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్లో పదిహేడు శాతం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ప్రైస్ మాత్రం మూడు శాతం తగ్గింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు తగ్గింది జీఈ షిప్పింగ్ కూడా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది విప్రోలో మరొక పదహారు శాతం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది యూనిటెక్లో పదిహేను పదిహేను శాతం వరకు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం గమనిస్తున్నాం అలాగే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిన స్టాక్స్లో గ్లాక్సో జీటీఎల్ కమిన్స్ ఇన్ ఇండియా టాటా టీ డాబర్ ఇటువంటి స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గినప్పటికీ ప్రైస్ పెరిగిన స్టాక్స్లో టాటా టీ చెన్నై పెట్రో ఇస్పాత్ ఇండస్ట్రీస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ హోటల్ లీలా వీటన్నిటిలో ప్రైసెస్ బాగా పెరిగాయి ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ స్టాక్ ప్రైస్ మూడు శాతం పెరిగింది ఇవాళ ప్రస్తుతం మూడు వందల పద్దెనిమిది రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అలాగే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగినప్పటికి కూడా ప్రైస్ తగ్గిన స్టాక్స్లో పవర్ గ్రేడ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ జీ షిప్పింగ్ విప్రో యూనిటెక్ ఇవి బోత్ ప్రైస్ తగ్గాయి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది సో అలాగే బజింగ్ ఇతర బజింగ్ స్టాక్స్లో పిరమల్ హెల్త్ కేర్ ఈ స్టాక్ను ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేయనున్నదన్న వార్తలతో మార్కెట్లో మనం భారీగా ఈ స్టాక్ పెరగడాన్ని గమనిస్తున్నాం సో ఇక మార్కెట్కి సంబంధించిన మరింత విశ్లేషణ అందించడానికి అనలిస్ట్ కుటుంబరావు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో కుటుంబరావు ఓవరాల్గా డే లాంగ్ ఈ నష్టాలు కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అట్లానే ఉందండి ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యూరోపియన్ మార్కెట్స్ నిన్న యూ అమెరికన్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయిన టైం అప్పుడు పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయింది లైక్ ఫుడ్సీ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ సిఎస్సి దాదాపు సిక్స్టీ పాయింట్స్ అట్లా అయితే ఎప్పుడైతే అమెరికన్ మార్కెట్స్ నిన్న ఓవర్ నైట్ బాగా భారీగా నష్టపడినాయి వాళ్ళ ఆఫ్ రిపుల్ ఎఫెక్ట్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ పైన కూడా మనం చూస్తున్నాం అండ్ మోర్ ఓవర్ పొద్దున స్టేబుల్గా ఉన్న ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఇంట్రాడేలో రికవర్ అయ్యి కూడా లైక్ నిక్కీ కానీ షాంఘై కూడా పాజిటివ్కి వెళ్ళి తిరిగి నెగిటివ్కి వచ్చేసి నెగిటివ్లో ట్రేడ్ అవటం మన మార్కెట్స్లో పెద్ద ఎంకరేజ్మెంట్ ఏమీ ఈ లేకపోయినాయి అనమాట అండ్ ఓవరాల్గా చూస్తే జనరలీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నెక్స్ట్ వీక్ తిరిగి ఎఫ్ఎండ్ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది స్టక్ అయిన పొజిషన్స్ని ఎగ్జిట్ అవటానికే చూస్తున్నారు ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీ వస్తే కనుక ఎగ్జిట్ అయిపోదాము అన్నట్టు అనమాట దాంతో ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు కూడా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఎన్కౌంటర్ అవటం మనం చూస్తున్నాం డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం ఈ వీక్నెస్ కంటిన్యూ అవటానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది అన్లెస్ ఇంట్రాడేలో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఫైవ్ జీరో టూ జీరో ఫైవ్ జీరో త్రీ జీరో బ్యాండ్ క్రాస్ అయితేనే కొంచెం సేఫ్టీ వస్తుంది బట్ యాస్ ఆఫ్ నో అది డిస్టెంట్ ఆప్షన్ లాగా కనిపిస్తుంది ఓకే అండి సో ఇందాకే మనం అనుకున్నట్టుగా ఏ గ్రూప్ గైనర్స్ లిస్ట్లో పిరమల్ హెల్త్ కేర్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎంఎంటిసి త్రీ పర్సెంట్ ఆర్ఎన్ఆర్ఎల్ ఎవరెస్ట్ క్యాంటో జై కార్ప్ రోల్టా ఇండియా బజాజ్ హోల్డింగ్స్ ఇండియా ఇన్ఫోలైన్ GMDC ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రెండు స్టాక్స్ జిఎండిసి ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ త్వరలోనే ఎఫ్ అండ్ ఓ లిస్ట్లో చేరబోతున్నాయని ఎన్ఎస్సి ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఫైనాన్స్ గోద్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ బయోకాన్ ఇస్పాత్ ఇండస్ట్రీస్ నెస్లే ఇండియా ఇవన్నీ ఏ గ్రూప్కి సంబంధించిన గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి అలాగే లూజర్స్ ఒకసారి లూజర్స్ లిస్ట్ పరిశీలిస్తే ఐడియా సెల్యులార్ అబాన్ ఆఫ్షోర్ ఎంటీఎన్ఎల్ గుజరాత్ ఎనారికో యూనిటెక్ ల్యాంకో ఇన్ఫ్రా ఐవ
ఏం సార్ లిస్టింగ్ రోజు మార్కెట్ కింద పడినది అది ఆ అప్పుడు తీసుకున్నాం సార్ యా ఎక్కువ మంది లిస్టింగ్ రోజు ఇటువంటి స్టాక్స్ లో ఎంటర్ అవుతారండి మొన్న కూడా ఎక్కువ మంది ఈ ఐపిఓ లిస్టింగ్స్ ని లిస్టింగ్ రోజున ఎంటర్ అవుతారండి నితేష్ ఎస్టేట్స్ అలాగే గణేష్ జ్యువెలరీ ఇటువంటి స్టాక్స్ లో ఎక్కువ మంది ఎంటర్ అయినట్లుగా ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ అది మంచి ట్రెండ్ కాదండి లిస్టింగ్ రోజున ఒక్కొక్కసారి స్టాక్ విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి స్టాక్ తగ్గడం కూడా సంభవిస్తూ ఉంటుంది తగ్గింది కదా అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటే మాత్రం నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది ప్రైస్ డిస్కవరీ మెకానిజం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అన్లెస్ ఇట్స్ ఏ వెరీ ఫండమెంటల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఇటువంటి స్టాక్స్లో దూరకుండా ఉండడం మంచిది డెఫినెట్లీ నేను ముందు నుంచి వార్నింగ్ ఇస్తాను ఎస్పెషల్లీ గణేష్ జ్యువెలరీ అనమాట ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ చాలా వీక్గా ఉన్న హై ఐపీఓ ప్రీమియం తోటి వచ్చారనమాట హ్యూజ్ టర్న్ ఓవర్స్ ప్రామిస్ చేసి అయితే ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్న వేరే మన షేర్స్ చూస్తే కనుక డెఫినెట్లీ దీనికంటే చాలా అట్రాక్టివ్ ఆప్షన్గా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్ నుంచి మాత్రం మీరు అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ అండి ఎగ్జిట్ అయిపోండి ఓకే అండి గణేష్ జ్యువెలరీ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి ప్రస్తుతానికి ఇవాళ కంపెనీ రిజల్ట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తుంది ఒకసారి రిజల్ట్స్ కూడా పరిశీలించండి కాకినాడ నుంచి రామకృష్ణరాజు లైన్ లో ఉన్నారు రామకృష్ణ గారు హలో నమస్తే అండి చెప్పండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం అండి షార్ట్ టర్మ్ ఉద్దేశం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారా లాంగ్ టర్మ్ ఓకే అండి లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ ఓకే అండి ఓకే లాంగ్ టర్మ్ కి అయితే రెండు స్టాక్స్ బై చేయొచ్చండి బట్ నాట్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట అబాన్ ఆఫ్ షోర్ డెఫినెట్లీ అరౌండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫార్టీ కి వస్తే బాగా వాల్యూ ఎమర్జ్ అవుతుందని రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం మనం క్లోజర్ టు సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫార్టీ లెవెల్స్ కి వచ్చినప్పుడు అబాన్ ఆఫ్ షోర్ లో బయింగ్ చేయండి డిసిబి రిపీటెడ్ గా మనం ఫార్టీ రూపీస్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ రావటమే రికమెండ్ చేస్తానే ఉన్నాం ఎక్సలెంట్ బై కరెంట్ లెవెల్స్ లో అని చెప్పి అయితే నిన్న ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ టేక్ ఓవర్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ చేయడంతో వాళ్ళ అన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కూడా కాస్త హయ్యర్ సైడ్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అనమాట మార్కెట్స్ వీక్గా ఉన్నా కూడా డీసీబీ టూ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ హయ్యర్ రేట్ ట్రేడ్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా కాస్త కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు క్లోజర్ టు ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్కి బై చేయండి ఓకే అండి రమేష్ హైదరాబాద్ నుంచి నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు రమేష్ గారు హలో సార్ చెప్పండి రమేష్ గారు తీసుకున్నాండి ఏ రేట్లో అండి ఓకే అండి ఎక్స్టెండెడ్సీసీ <laughs> నేను అనుకుంటాం నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో రీస్టేటెడ్ అకౌంట్స్ ఇస్తే కనుక స్టాక్ డెఫినెట్లీ అండర్ ప్రైజ్డ్ కరెంట్ లెవెల్స్లో ర్యాలీ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది టిల్ దెన్ మాత్రం స్టాక్ హైలీ రేంజ్ బౌండ్ ఉండొచ్చు దీని నుంచి మీరు ఫెర్టిలైజర్ ప్యాక్ చంబల్కి షిఫ్ట్ అవుతానంటే చంబల్ కరెక్ట్ అయ్యి క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ వస్తేనే బై చేయండి బట్ అదర్వైజ్ నేను అనుకుంటాం చంబల్ స్లైట్లీ ప్రైజీ బైజ్డ్ ఆన్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం అయితే యాస్ ఆఫ్ నో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓకే అండి కర్నూలు నుంచి మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పండి వెంకటరెడ్డి గారు కర్నూలు మొన్న సమ్మిట్కి వచ్చారా మొన్న మనం మనం కండక్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ అటెండ్ అయ్యారా అటెండ్ కాలేదు ఓకే అండి చెప్పండి ఎయిట్ థర్టీలో నిన్ను కూడా అడిగినట్లా రీ ప్రశ్న ఓకే అండి ఎయిట్ థర్టీలో ఆయన ఎంటర్ అయ్యారు టీసీఎస్ యాస్ ఆఫ్ నో కొంచెం వీక్నెస్సే చూపిస్తుందండి టీసీఎస్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇటు యూకే గవర్నమెంట్ కపుల్ ఆఫ్ లార్జ్ ఆర్డర్స్ ఏదైతే టీసీఎస్ పార్టిసిపేట్ చేసిందో ఆర్డర్స్ని తిరిగి స్కానర్లో పెట్టారనమాట కొత్త గవర్నమెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ లార్జ్ ఆర్డర్స్లో కాస్త యూరోపియన్ ఆర్డర్స్లో ప్రాబ్లం రావచ్చు అన్నట్టు మార్కెట్స్ అనుకుంటున్నాయి అనమాట కాబట్టి స్టాక్ ప్రెజెంట్ కరెక్టివ్ మోడ్ ఏదైతే ఉందో కనుక ఇంకాస్త కరెక్షన్కి లోన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం బట్ ఇన్ వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో కూడా నేను అనుకుంటాను సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎయిటీ లెవెల్స్లో మాత్రం టీసీఎస్ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ గుడ్ బెట్ అనమాట మీరు ఆల్రెడీ హై ప్రైస్లో కొన్నారు కాబట్టి అండ్ ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్ కాబట్టి క్లోజర్ టు దట్ లెవెల్స్ ఒకసారి యావరేజ్ చేయండి 